আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দিনি ভাই বোনেরা বর্তমান পরিবেশে আলোকে সমাজে ভয় ও আতঙ্কে পরিপূর্ণ আপনি বাড়ি থেকে বের হলে ফিরে আসার কোনো নিশ্চয়তা নেই পথে ঘাটে উত্তেজিত হওয়ার ভয়ানক আশঙ্কা রয়েছে অন্যায়ভাবে কেউ আপনাকে অপমান করবে কি না অথবা অন্যায়ভাবে কেউ আপনাকে মারবে কি না অন্যায়ভাবে কেউ আপনাকে মেরে ফেলবে কি না এসব নানা আশঙ্কা মনের ভেতর ঘুরঘুর করতে থাকে এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে আমরা বাড়ি থেকে বের হতে পারি না তবে আপনি কয়েকটি কাজ করতে পারলে আল্লাহ তারা নিশ্চিত আপনাকে হেফাজত করবেন প্রথম নম্বর কাজ হলো ফজর সালাদ জামাতের সাথে পড়ুন রাসুল সাল্লা আসলাম বলেন যে ব্যক্তি ফজর সালাদ জামাতের সাথে পড়ল সে আল্লাহ জামানাতে লাভ করল তাকে পুরো দিন আল্লাহ তালা হেফাজত করবে শুভ হানান আপনি সলাদ পড়লে আল্লাহ তালা জামানাতে চলে গেলেন যদি কোনো ক্ষতি হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ তালা আপনাকে এর চেয়ে বড় উত্তম বিনিময় দান করবেন দুই নম্বর হলো আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন আল্লাহ তালা বলেন যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করবে তার জন্য তিনি যথেষ্ট হবেন নিশ্চয়ই আল্লাহ তার ইচ্ছা পূরণ করবেনই তিন নম্বর হলো বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় নির্দিষ্ট দোয়া পাঠ করুন বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় কিছু ধোয়া রয়েছে এর মধ্যে একটি হলো বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কাল তু আল্লাহ লহি লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতে ইল্লা বিল্লাহ এই দোয়াটা আপনারা পাঠ করতে পারেন এছাড়া আরও অনেক দোয়া রয়েছে যদি আপনি দোয়া পাঠ করেন তাহলে শয়তান হতে আপনি নিরাপদ হয়ে গেলেন চার নম্বর হলো আল্লাহর কাছে মুনাজাত করা আমরা ঘর থেকে বের হওয়ার সময় মনে মনে সংকল্পনা করতে পারি যাতে করে আমরা যে উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হব সে উদ্দেশ্য যাতে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য হয় আর আল্লাহ আমাদের উপরে রহম করবেন পাঁচ নম্বর হলো শত্রুর সামনে দেখলে নির্দিষ্ট দোয়া পড়া রাসুল সাল্লা ইসলাম যখন শত্রুদেরকে ভয় করতেন তখন তিনি এ দোয়া পড়তেন আল্লাহমা ইন্না নাজ আলুকা ফি নুহু রিহিম আউজুবিকা মিং সুর রিহিম আল্লাহমা ইন্না নাজ আলুকা ফি নুহু রিহিম আউজুবিকা মিং সুর রিহিম ছয় নম্বর হলো এরপর যদি আল্লাহ আপনাকে পরীক্ষা করতে চান তাহলে তার হৃদয়কে পরিপূর্ণ ইমানদার রাখুক আপনি পরিস্থিতির শিকার হলে আপনি মিথ্যা কথা বলতে পারবেন এমন কি কফুরি কথা বলতে পারেন সেটা আপনার জন্য বৈধ সাত নম্বর হলো সামর্থ্য থাকলে আত্মরক্ষা করুন যদি আপনি নিহত হয়ে যান তবু আপনি শহীদি মর্যাদা পাবেন রসুল সাল্লা আলাসালাম বলেন যে ব্যক্তি তার মাল ধন বা তার জীবন রক্ষা করতে গিয়ে খুন হয় তবু সে শহীদ যে ব্যক্তি তার দিন রক্ষা করতে গিয়ে খুন হয় সেও শহীদ যে ব্যক্তি তার পরিবার রক্ষা করতে গিয়ে খুন হয় সেও শহীদ আট নম্বর হলো কোন মহিলা বা পুরুষ ধর্ষণের শিকার হলে তাকে আত্মহত্যা না করা বা নিজেও আত্মহত্যা না করা আপনি যদি প্রতিহত না করতে পারেন তাহলে উপভোগও করবেন না কারণ তা ব্যবিচারে পরিণত হবে নয় নম্বর হলো যত সম্ভব জিকির ও তাজভি পাঠ করা আপনি রাস্তায় বা বাসে যে কোনো জায়গায় বসে আছেন চলতে ফিরতে সবসময় আল্লাহ না মুখে রাখতে পারেন তাজভি পাঠ করতে পারে এটি যদি আপনি মৃত্যু হয় তাহলে আপনার মৃত্যু হবে একটি সুন্দর মৃত্যু আল্লাহ তালা আমাদেরকে বোঝা ও মানা তাফিক দান করুক আমিন